Welcome to bilingual e lectures for diploma students. The subject of this series of lectures is C programming. In this, the third unit discusses about functions, structures, and unions. In the previous lectures, we have discussed about the functions where we have discussed the library functions or built in functions. This lecture discusses about user defined functions. So, in the previous lectures, the built in or library functions are discussed and how they can be used with the syntax we have seen. And now we are going to discuss about the user defined functions. So, these are the two main categories of functions in C. The built in functions are available in the header files, the user defined functions are defined by the user. So, how we can define a new function for our own? Instead of calling a an existing function, how we can write our own function and what are the steps required for writing those functions we will discuss. program main abdingra function mattu pain padithi nam ezhudanum so main is the user defined function actually nam ezhudradile main function main function is the user defined function enna and the function ku la irukra ella statements yum number than define bandro user or programmer defines those statements so it is one of the user defined function you know the task enna ingrada nama define bandro okay generally user defined functions are written by the programmer to perform a specific task these functions are called from main and other functions adavad in the user defined functions we can call within the function within the main function we can call sub sub functions from main enna nama enna paathirukona programs and the main la da start aagudhe so from the main we execute other functions nam program run pandrom appadina the starting point or first function execute aagur the main function from main function other sub functions are called and the sub function la inde Again, matha functions are called upon la. Is that we have seen? So, actually, it's a modularity. I've been told. Problem that we have to divide upon wrong. Right. So, main function is also a user-defined function. The statements are defined by the programmer. Okay. These are the three steps for defining any function. Or function, I've been told. Upper, in the third step, I have seen. What is that? I've been told. Function definition. Actually, this is the actual statements. Yeah, our function enna saide, anode action enna abdin garade in the definition la rokum. Adha call pandra the abdin na, adha nama use pandra na rto. On the function nama abdi, nama de matta functions la adha abdi find pati giro abdin garade function call. And the function anode a syntax or prototype. Abdiing are the declaration solro, but declaration is optional. Sometimes on the declaration tab, so now now our declaration illa ma gorae or function a call pon amuni. That before the main function calling program. Now we find but that the middle model layer function or the definition under which na we can directly call the function. So by the la, enna abdiing are the bethi na we discuss more detail da. If I this is a sample program, is it is a main function. So single main function. So in the task finding the factorial, factorial calculation then the program. Any program can be converted into a function. Yeah, na. Idu oru task pannu factorial kaakhna meyda na program ide. Once na meyda verify panna parake, we can make this program as a separate function. Idu na ma var oru functiona matilla. Every, every, na void 
fact we can rename this function ena ipa inda function work pannadun namak theriyum idha nam test pannona ipa idile actual factorial calculate pandrom for a given n we multiply na factorial with i for 1 2 3 for 1 into 2 into 3 into up to n varaikum multiply pandrom it's a product of 1 to n adha calculate panni print pandrom so it's a main program ipa idha na function ah maatra just i have changed this program actually on the main gerthukku badala we have changed its name void fact so the same instructions so in the now this is a sub function this is a sub function or user defined function now this can be called from main it is a call function call actually okay, the may fact ngra function call pandrom so idu idu execute pannad appa idhil endha enna appadina idu varaikum neenga eludna endha program venalum eduthukalam or small program or a large program main mattum irukadilla so the main function you can change to a separate sub function adha or sub task ah eduthukalam appadina main ku bela vera name kuduthiralam again and the program main la endu call pannikalam ipo vera edhume nam changes pannala we have included main function with the call fact ngara da call pandrom fact is this program idha nam vandu test panni paaka mudiyum this is a factorial function ஃபேக்ட் மாற்றி இருக்கும் இதை மெயினில் இருந்து கால் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்க்ரீன் ரிப்போர்ட் விண்டோ ஆனால் ஓகே வாய்ட் மெயின் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் இதில் கம்பைல் அண்ட் ரன் ஸோ என்டர் ஏ நம்பர் இப்போ ஆக்சுவலாக என்டர் ஏ நம்பர் அப்படிங்கிறது ஃபேக்ட் உள்ள இருக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக வி ஆர் இன் இந்த ஃபேக்ட் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெயின் தான் கால் ஆகிருக்கும் மெயின் உள்ளேருந்து ஃபேக்ட்டு ஃபேக்ட் போயிருக்கும் ஃபேக்ட்லேருந்து நம்ம இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் ஆகுது என்டர் ஏ நம்பர் Six. The factorial is. I will input the factorial value. Print it. Okay. So we can convert any main function into a sub function, and that sub function can be called from main. Okay. Now, and the function that we have in the data, we have to input on the main and factorial function. We input on. So, ஸோ இப்போ இதில் ஒரு அனதர் சேஞ்ச் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இந்த இடத்துல வந்து என் கெட் பண்ணுறோம் மெயினாக இருந்தப்ப எகைன் அது ஃபேக்டோரியலாக இருந்தப்பையும் இதுக்குள்ளவே இன்புட் வாங்கியிருக்கோம் ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளவே நம்ம இன்புட் இருக்குது என் இருக்குது இப்போ இந்த எண்ணை நம்ம சப்ளை பண்ணால் என்ன ஃபேக்டை கால் பண்ணும்போது நம்ம சப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அட் இஸ் கால்டு ஆர்குமெண்ட் அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஆர்குமெண்ட்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான டேட்டாவை அந்த ஃபங்க்ஷனே இன்புட் பண்ணிக்கலாம் இன்புட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி ரிசல்ட்டையும் அதே டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் ஆனால் அதே ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வந்து டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வேல்யூ கொடுத்து இந்த வேல்யூக்கு ஃபேக்டரியல் வேணும்னு கேட்டால் வி ஆர் பாசிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன் டு த சப் ஃபங்க்ஷன் அப்போ என்ன செய்கிறோம் திஸ் இஸ் அவர் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இங்கே வி ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ் அங்கே இருந்த எண் நான் இப்போ அப்படியே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எண் டிக்ளரேஷன் எண் இன்புட் இந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம மெயின்லேருந்து அதை அனுப்ப போகிறோம் வேல்யூ அப்போ நம்ம மெயினில் எண் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எண்ணை கெட் பண்ணுறோம் எண்ணை ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபேக்ட் ஆஃப் எண் இந்த எண் இப்போ ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட்டாக போகுது அந்த எண்ணை பயன்படுத்தி ஃபேக்டோரியல் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளவே டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் அனதர் ஸ்டேஜ் அப்போ ஹியர் வி ஆர் பாசிங் எண் டு ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் 
factorial function ku pass pandrom inga irund this is a function call idha function nama call pandradhu nartham this is a function definition ipo inda result ah vande factorial function ah display pannidudhu பட் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறவங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம திருப்பி அனுப்ப முடியும் அதுக்கு பேர் ரிட்டர்ன் வேல்யூன்னு பேர் ஓகே இந்த மாடல் ப்ரோக்ராம் இப்போ எதுக்காக காட்டணும்னா வாட் ஆர் ஆல் த காம்போனன்ட்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஒர்க்கிங் வித் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்மளுடைய டாஸ்க் என்ன அதை நம்ம தனியாகவே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனை எழுதி அந்த டாஸ்க்கை வந்து ஒர்க் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் If it is perfectly working, அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து தனியாக ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மாதிரி ஏன்னா எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க அந்த ஒர்க்கை செய்ய தெரியணும் ஸோ அந்த ஒர்க்கு இப்போ மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒர்க்காக அவங்க செய்யணும் அப்போ அது மாதிரி தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஃபேக்டரியில் ஒர்க் பண்ணுது ஓகே நவ் இட் கேன் பி மேட் இன் டு சப் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு தேவையான டேட்டாவை கால் பண்ணுறவங்க அனுப்பலாம் அது ஆர்குமெண்ட்னு சொல்கிறோம் இங்கே மெயின்லேருந்து பாஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை கூட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இது வித் ஆர்குமெண்ட் ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் சேம் ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா லைன் என்ன இந்த இன்டிஜர் ஆர்குமெண்ட் இந்த எண்ணுங்கிறது ப்ரோக்ராமுக்கு உள்ளே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வெளியிலேருந்து கெட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது காலிங் ப்ரோக்ராம் அனுப்புகிற வேல்யூ இது ஆக்சுவலாக வெவ்வேறு நேமில் இருக்கலாம் இங்கே இங்கே வந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் என்னு கொடுத்துருக்கோம் இதில் இன்ட்டு என்னங்கிறது இருக்குது பட் இது வேறு நேமில் கூட இருக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் ஃபேக்டரியல் கல்லே பண்ணி இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்டர் நம்பர் எகைன் இந்த மெசேஜ் எதுலேருந்து வருது ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நம்முடைய ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸிட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த கால்குலேஷன் இந்த பார்ட்டில் நம்பர் லெவன் அண்ட் டுவெல்ங்கிற லைனில் வி ஆர் கால்குலேட்டிங் ஃபேக்டோரியல் நம்பர் ஃபோர்டீன் லைன் நம்பர் ஃபோர்டீனில் வி ஆர் பிரிண்டிங் ஃபேக்டோரியல் தென் வெயிட் க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ் ஆகின உடனே இட் வில் எகைன் கம் பேக் டு த மெயின் ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து கால் பண்ணோமோ அந்த லைனுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரும் இந்த காலிங்க்கு அடுத்த லைனுக்கு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் என்னங்கிறது கால் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த லைனுக்கு வந்துடும் அங்கே மெயின் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இதுதான் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற அதாவது யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனுடைய பேசிக் ஐடியாஸ் ஸோ மற்ற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள் இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆஸ் யூஷுவல் திஸ் அன் இன்க்ளூட் ஸ்டேட்மெண்ட் திஸ் அ ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் இப்போ ஏன் இதில் இங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளில் ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயினுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கு ஸோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் அதாவது ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ மெயினுக்கு தெரியுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை கால் பண்ணணும்னா எனக்கு அந்த எக்ஸ்பர்ட் என்ன செய்கிறாருன்னு தெரிஞ்சால் ஐ கேன் ரெகக்னைஸ் த எக்ஸ்பர்ட் இப்போ மெயினுக்கு ஃபேக்ட்னு கால் பண்ணால் ஃபேக்ட்டுங்கிறது என்ன ஆல்ரெடி இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஸோ அப்போ ஃபேக்ட்டுங்கிறது தெரியும் ஸோ இட் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சப்போஸ் இந்த ஃபேக்ட் ஃபங்க்ஷன் மெயினுக்கு கீழே இருந்தால் நம்ம ஃபஸ்ட் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ த தட் இஸ் த டிக்ளரேஷன் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது இன்டீஜரை ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஆட் நம்பர்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதில் ஏ பிங்கிற ரெண்டு டேட்டா தேவை அப்படின்னு சொல்கிறது டிக்ளரேஷன் அதாவது திஸ் இஸ் அ டிக்ளரேஷன் பேர் டிக்ளரேஷனுங்கிறதுல என்னென்ன இருக்குது ரிட்டர்ன் டைப் ஃபங்க்ஷன் நேம் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் அதுக்கு என்னென்ன டேட்டா வேணும் ஆக்சுவலாக வெறும் டைப் மட்டும் போதும் வித் ஆர்குமெண்ட் நேமும் கொடுக்கலாம் பட் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட் ஒன்லி டேட்டா டைப்ஸ் மட்டும் போதும் ஆர்குமெண்ட்டோட டைப் மட்டும் என்ஃப் ரைட் நெக்ஸ்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் இந்த பார்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் இது மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் சம் கால்குலேட் பண்ணுற இடத்துல சம் ஈக்குவல் டு ஆட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் என் ஒன் என் டூ ஸோ திஸ் ஆர் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் ஆட் நம்பர் ஆஃப் என் ஒன் என் டூங்கிற அந்த பர்டிகுலர்
and execute this function in the mudicha parage again it go back to the next line is the usual process or function call pannum bodhu current process temporary stop aayidum stop pannittu and the calling program ku anga povu the called program ku povu in the program this is a called function this is a calling program main function calls this sub function and this calling program is called program okay this are some theoretical explanations if we saw the practical what is happening is we know one program we have to call the main function and how to call the sub function right appa function definition abingiradhu enna illa nu therinjikittinga adhu dhaan nammude instructions block of code to perform a specific task that is in this case adding two numbers in the previous example la adding two numbers and returning it number add panni return pandradhu nammude function so avanude syntax eppadi irukku return type function name arguments list again body of the function idhu idhu dhaan nammude function definition return type function name argument list body of the function is the body of the function okay when a function is called the control is transferred to the function definition or a function call pannumbodhu control and the function definition adha function ode statements irukra part ku povudhu and the compiler starts executing the codes inside the body of the function okay next function call calling is in a control of the program is transferred to the user defined function and the part ku poradhu dhaan nama calling solrom adhaavadhu or function ude peraiyum adukku thevaiyana data avayum pass pandradhu dhaan function calling utilizing the function so adukku enna thevaiyana function name venum adukku thevaiyana data venum end la semicolon ena it is executing that statement ana ip idhula vandu inna or part enna appadina suppose indha function or value return pannal it should be used if a or or person and or calculation panni kudukranga appadina nama avangalta problem ta koduttom but nama avangalta result ah vaangnu and the result avanga kudukradha anda and the result nama receive pannu adhu madiri in the function value return panna and the return pandra value nama receive pannanum adanalai enna kuduthirpom appadina some variable equal to function call so id return pandra result ah நம்ம வேரியபிளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம் அல்லது இதை ஒரு பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் பயன்படுத்தலாம் அப்போ அந்த ரிட்டர்ன் ஆகிற வேல்யூ பயன்படுத்தணும் பட் ஜென்ரலாக கால் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸ் இது இப்போ இங்கே ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்கொயருங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கால் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னு கால் பண்ணலாம் திஸ் எ ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ இந்த இதனுடைய ரிசல்ட் இது ரிட்டர்ன் பண்ணுற ரிசல்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இட்ஸ் எ காலிங் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் எங்கே இருக்கும் நம்மளுடைய காலிங் ப்ரோக்ராமில் அதாவது நம்ம எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் நம்மளுடைய மெயின் ப்ரோக்ராம்லையோ அல்லது வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம்லையோ நம்ம இந்த ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வென் எவர் ஏ ஃபங்க்ஷன் யூசஸ் த சர்வீஸ் ஆஃப் அனதர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது சப் ஃபங்க்ஷன் தென் த காலிங் ப்ரோக்ராம் அதாவது யார் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் சப் ப்ரோக்ராமை பயன்படுத்தி நம்ம பண்ண ப்ரோக்ராமில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபேக்டோரியில் கால் பண்ணுது அப்போ மெயின் இஸ் கால்டு இஸ் எ calling program main is known as a calling program and that is called and the sub function is called function okay so if function calling what we are doing we are passing the actual argument if I have a factorial of 5 when you have to say that factorial of n when you have to say that this is the actual argument actual argument what I have to say ஃபேக்டரியில் வேணும் இந்த ஃபைவுக்கு வேணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ அப்போ ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷனில் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன இந்த இடத்துல நம்ம பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷனில் இருக்கிற இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் பேர் டம்மி ஆர்குமெண்ட் இப்போ எக்ஸாம் நான் ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் இதில் இருக்கிற இந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு பேர் டம்மி ஆர்குமெண்ட் அல்லது ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்டுன் பேர் ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட் திஸ் 
n is actual argument actual argument appa ninga endha vela nam and n ku badala nama fact of 5 fact of 6 abdin oda kuduthukalam and 6 ingra constant is actual value that value is copied into this n so actual argument per during function call the execution of current function is temporarily stopped epdi work pannu sonna ipo work pannitiruka statement stop pannittu da adu function ku pona function ingrathu oru oru calling ipo namakku thevayana vera oru work ga nama switch over aagum so nammude main task stop pannittu அந்த சப் டாஸ்க்கு போகிறோம் அதை முடித்த பிறகு திரும்பவும் வந்து மெயின் டாஸ்க்கை கண்டினியூ பண்ணுறோம் ரைட் இப்போ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷன் காலிங் பார்த்தோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனுங்கிறது என்னென்னா லைக் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் நம்ம ப்ரோக்ராமோட பிகினிங்கில் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் என்னென்னலாம் வேரியபிள்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இங்கே மெயின்லேருந்தோ இல்லை மற்ற ப்ரோக்ராம்லேருந்தோ நம்ம எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பிகினிங்கில் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரப்போகுது அல்லது இது மாதிரி நம்ம என் என்ன ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இருக்குது நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸில் அப்படிங்கிறத நம்ம பிகினிங்கில் டிக்ளேர் பண்ணலாம் டிக்ளரேஷனில் டேட்டா டைப் அதாவது ரிட்டர்ன் டைப்பு அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு இன்டீஜர் ரிசல்ட்டை கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு லாங் இன்டீஜரை கொடுக்கலாம் என்ன ரிசல்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வரும் தட் இஸ் கால்டு ரிட்டர்ன் டைப் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் என்ன அதுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேணும் ஸோ அங்கே டைப் மட்டும் என்எஃப் ஸோ இது எண்டில் செமி காலன் இருக்கும் இது டிக்ளரேஷன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கணும் எண்டில் தெர் இஸ் எ செமி காலன் எப்போ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனில் செமி காலன் உண்டு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் செமி காலன் கிடையாது இங்கே திஸ் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் this line there is no semicolon and you know, it is followed by opening brace closing brace ku la body of the function irukku adanalu inga semicolon poda kudad call varra edathila nam semicolon varalam epdina ipa add numbers of n1 comma n2 semicolon ena idu vandu or separate function call in the prototype or function declaration ங்கறதுல இப்ப एग्जांपल பார்த்தோம் இப்ப int add number of int a comma b இருக்கு அல்லது int comma int அப்படின கூட இருக்கலாம் ஏனா இது வந்து declarationல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது வரணும் so name of the function return type is integer ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் ஆட் நம்பர்ஸ் இதில் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் ரெக்கேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான வேல்யூ ரெண்டு அப்படின்லாம் என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரெண்டு நம்பரை கொடுத்தா தான் அதை ஆட் பண்ணி ரிசல்ட்டை இன்டீஜர் ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ப்ரோட்டோ டைப் எப்போ தேவையில்லைன்னா இஸ் நாட் நீடட் இஃப் த யூசர் டிஃபைன் த ஃபங்க்ஷன் பிஃபோர் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயினுக்கு மேலவே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தால் அல்லது காலிங் ப்ரோக்ராமுக்கு மின் முன்பே நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணியிருந்தால் டிக்ளரேஷன் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் கம்பைலர் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை டி ரீட் பண்ண பிறகு தான் நம்முடைய காலிங் ப்ரோக்ராமுக்கு வருது அதனால் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அதுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அதனால் நாட் நெசசரி டிக்ளரேஷன் தேவையில்லை எப்போ பிஃபோர் அதாவது ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் காலிங் ப்ரோக்ராமுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயே இருந்ததுன்னா டெஃபினேஷன் இருந்தால் இப்போ காலிங் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மெயினுக்கு கீழே நம்ம ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னால் நம்ம வந்து பிகினிங்கில் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஓகே இதில் ஆக்சுவலாக இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ராக்கெட் உள்ள பேரண்டிஸ் உள்ள இருக்க ஆர்குமெண்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான ஆர்குமெண்ட் அது ஃபங்க்ஷன் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு ரிசல்ட்டை இன்டீஜர் ரிசல்ட்டை கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இட் ரிசீவ்ஸ் அண்ட் இன்டீஜர் வேல்யூ ஃப்ரம் த காலர் ஆர் ஃப்ரம் த காலிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம கால் பண்ணுற இடத்துலேருந்து ரிசீவ் பண்ணிக்குது அது மாதிரி இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் இன்டீஜர் ரிச டு த காலர் இந்த கால் பண்ணுறவங்களுக்கு திருப்பி ரிசல்ட்டை கொடுக்குது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் திருப்பி ரிசல்ட்டை கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னா அது வாய்டு ஃபங்க்ஷன் ரிசல்ட்டை கொடுக்காது வாய்டு ஃபங்க்ஷன் 
ஆர்குமெண்ட் தேவையில்லாதது வாய்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்லே பார்த்தோம் இப்போ கிளியர் ஸ்க்ரீன் அல்லது கெட் கேர் கெட் கேர் ஃபங்க்ஷனில் ப்ராக்கெட் எம்டி பேரன்சிஸ் இருந்தது எம்டி பேரன்சிஸுங்கிறது அதுக்கு எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் ஆனால் அது ஒரு ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும் சிஹெச் ஈக்குவல் டு நம்ம போட்டிருக்கோம் சிஹெச் ஈக்குவல் டு கெட் கேர் ஸோ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் தெர் இஸ் நோ ஆர்குமெண்ட் பட் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஏ கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் அது ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ரிட்டர்ன் டைப்பு கேரக்டரு அல்லது இன்டீஜர் ஆர்குமெண்ட்டு வாய்டு ரைட் இது ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஜென்ரல் சின்டாக்ஸு ஃபங்க்ஷன் டைப்பு ஃபங்க்ஷன் நேம் பேராமீட்டர் லிஸ்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டைப்புங்கிறது நத்திங் பட் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ரிசல்ட் என்ன டைப்பு அப்படிங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன் டைப் அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃப்ளோட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ரிசல்ட் ஃப்ளோட்டில் வரும்னு அர்த்தம் அதனால் அதனுடைய வேல்யூ வச்சு அந்த டைப் ஆஃப் வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டைப்புன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ரிசல்ட்டை காலிங் ப்ரோக்ராம் யார் கால் பண்ணுறாங்களோ எந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுதோ அதுக்கு அனுப்புறது தான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அப்போ எதையும் ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னா எம்டி ரிட்டர்ன் கூட கொடுக்கலாம் அல்லது ரிட்டர்ன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆர் வேரியபிள் ஆர் சம் கண்டிஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆக்சுவலி அந்த கண்டிஷனுங்கிறது எதை ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஏன்னா சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ கிரேட்டர் தென் பி அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒன்று அல்லது ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கலாம் அதனால் வி கேன் ரிட்டர்ன் இப்போ ஒரு பூலியன் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம ரிட்டர்ன் ஜீரோ அல்லது ரிட்டர்ன் ஒன்றுன்னு கொடுக்க முடியும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் பார்த்தோம் ஈஸ் அப்பர் ஈஸ் லோயர் ஆர் ஈஸ் ஆல்ஃபான்னு அப்போ ஈஸ் அப்படிங்கிறது எழுத ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுங்கிற வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுது அது மாதிரி நம்ம எழுதுகிற ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு கொடுத்து ஒன் அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா அது ட்ரூவாக ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அல்லது ரிட்டர்ன் ஜீரோ அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது மாதிரி வி கேன் ரிட்டர்ன் பூலியன் வேல்யூஸ் ஆக்சுவலாக பூலியன் கிடையாது சீல பூலியனுங்கிறது ஜீரோ ஆர் ஒன்னுங்கிற வேல்யூவால் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இந்த சார் சமாவ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே அந்த கண்டிஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிரேட்டர் தென் பி கொஷின் மார்க் ஏ காலம் பி இட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது என்னுடைய ரிசல்ட்டு ஏ அல்லது பியாக தான் இருக்க போகுது அப்போ என்ன அர்த்தம் ரிட்டர்ன் ஏ ஆர் ரிட்டர்ன் பி தான் பட் அதை வந்து இந்த கண்டிஷனில் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கண்டிஷனில் ஆப்ரேட்டர் பார்த்துருக்கோம் டெஸ்ட்டு இது ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கோலன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ நம்முடைய வேல்யூஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏ இதர் ஏ அல்லது பி இதிலேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எண்டில் செமி கோலன் ஓகே பட் ரிட்டர்ன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சியோடைய ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் ரிட்டர்ன் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ ஒரு ரிசல்ட்டை தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ஒர்க்கை கொடுக்குறீங்க அந்த ஒர்க்கை முடித்து அவர் ஒரு ரிசல்ட்டை தான் கொடுக்க முடியும் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு பத்து நம்பரை கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த பத்து நம்பரையும் ஆல்டர் பண்ணி பத்து நம்பரையும் திருப்பி வாங்கணும் அப்படின்னால் முடியாது ஈவன் ரெண்டு நம்பரை திருப்பி வாங்கணுன்னாலும் நார்மல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பண்ண முடியாது ஸோ ஆல்வேஸ் ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது என்ன செய்து பேரண்ட்ஸில் நம்ம சிங்கிள் வேல்யூ மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் நீ நாட் ஆல்வேஸ் பி ப்ரெசென்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கால் ப்ரோக்ராமோட எண்டில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பிகினிங்லேயே டெஸ்ட் பண்ணி கூட நம்ம ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் இப்போ இதில் மேக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ ஃபங்க்ஷனுடைய டைப் இன்டீஜர் நேம் மேக்ஸ் ஆர்குமெண்ட் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ ஏ கிரேட்டர் தான் தான் ரிட்டர்ன் ஏ எல்ஸ் ரிட்டர்ன் பி ஸோ இப்போ இது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இந்த ரிட்டர்ன் வேல்யூ வச்சு நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸில் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாக பிரிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் no arguments and no return value no argument na function ku bracket la empty idu return type solrom return type empty a irukla argument to empty so idu da no argument no return value no argument but return value ipa get care paathom get care la bracket la argument edhum kudukala but adu built in function eh ஆனால் அது ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுது அது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் வித்
இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரிசல்ட்டை வந்து இப்போ ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தோம் நான் இப்போ எண்ணுக்கு வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த எண்ணை பயன்படுத்தி கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை ரிசல்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிவிடும் அப்போ எதுவும் ரிட்டன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ ரிட்டன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் நோ ரிட்டன் வேல்யூ அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் வாய்டு ஃபங்க்ஷன் ஆனால் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே வந்து சம்திங் ஆர்குமெண்ட் எதாக இருக்கலாம் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு எதாக இருக்கலாம் ஸோ வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் நோ ரிட்டன் வேல்யூ அகைன் ஃபைனலி வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வித் ரிட்டன் வேல்யூ நம்ம வேல்யூ கொடுக்குறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி ரிசல்ட்டையும் ரிட்டன் பண்ணுது அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஃப்ளோட் ரிட்டன் பண்ணுற சம் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு வந்து இன்டீஜர் ஆர் ஃப்ளோட் இது மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ ஆர்குமெண்ட் இருக்குது ரிட்டன் டைப்பும் இருக்குது ஸோ அப்போ இது ஃபங்க்ஷன்ஸுடைய டைப்ஸ் ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் அதாவது ஃபங்க்ஷனுடைய மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் த்ரீ ஸ்டெப்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் அப்புறம் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது என்ன ஸோ இந்த ரிட்டன் வேல்யூ அண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸில் என்ன பார்த்தோம்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் டம்மி ஆர்குமெண்ட் டம்மி ஆர்குமெண்ட்டுங்கிறது ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபனேஷனில் இருக்குது இது திஸ் இஸ் நத்திங் அதாவது இது மாதிரி வேல்யூ வந்தால் இப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறது நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது சொல்லுவோம் ஃபார்மலாக வர ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேக்டோரியல் என்னங்கிறதுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு எழுதுறது ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட் பட் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஏவுக்கு ஃபேக்டரியல் வேணும் பிக்கு ஃபேக்டரியல் வேணும் அப்படின்னா அங்கே ஃபேக்ட் ஆஃப் ஏ ஆர் ஃபேக்ட் ஆஃப் பின்னு கால் பண்ணுவோம் அங்கே ஏ பிங்கிறது ஆக்சுவல் வேல்யூ அதனால் காலிங்கில் கொடுக்கறது ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் அப்போ நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது யூசர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் இதுக்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் இந்த ஃபோர் டைப்ஸுக்கு சில சாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸும் பார்க்கலாம் அடுத்த லெக்சரில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ